আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি আজলাম হলো 2021 সালের জাতীয় ফোন Redmi Note 10 এর সাকসেসর হিসেবে আসা Redmi Note 11 মোবাইলটি Snapdragon 680 প্রসেসরের পাশাপাশি 90s রিফ্রেশ রেট সম্বলিত AMOLED প্যানেলের ডিসপ্লে রয়েছে মোবাইলটিতে এবং তার পাশাপাশি মোবাইলটিতে আরো রয়েছে 50 মেগাপিক্সেল কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ এবং এই ফোনটি বাংলাদেশ মার্কেটে এসেছে 18000 টাকা থেকে 21000 বিস্তারিত একটা রিভিউ এবং সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে সঙ্গে থাকবেন আমি ফারাবি আপনারা দেখছেন প্রযুক্তি চলুন তাহলে শুরু করি মোবাইলটির বক্স কন্টেন্টে রয়েছে ইউজার ম্যানুয়ালস সিম ট্রে ইজেক্টর সফট প্লাস্টিক ব্যাক কভার টাইপ সি ইউএসবি চার্জিং কেবল 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার এবং Redmi Note 11 মোবাইলটি ডিজাইন এবং আউটলুকের কথা বলতে গেলে পলিকার্বোনেটেড তৈরি মোবাইলটির বডি আইফোন 12 এবং 13 সিরিজের ফোনগুলোর মতোই সেই সাথে মোবাইলটির ডিসপ্লেতে রয়েছে কর্নিং গরিলা গ্লাস 3 এর প্রোটেকশন মোবাইলের ফ্রেমটা মোটামুটি নিম্নমানের প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি করা হয়েছে আপনি যদি একটু জোরে প্রেস করেন তাহলে এমনও হতে পারে যে একটু বেন্ডও হয়ে যেতে পারে তবে মোবাইলটির রিয়ার প্যানেল রয়েছে হলো 50 মেগাপিক্সেলের কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ আমার হাতে থাকা এই মোবাইলটির কালার ভেরিয়েন্টের নাম হলো গ্রাফাইট গ্রে এই মোবাইলটির কিন্তু আরো দুটি কালার ভেরিয়েন্ট রয়েছে এই মোবাইলটির ইন হ্যান্ড ফিলের কথা বলতে গেলে 6.43 ইঞ্চি ডিসপ্লে সহ এই মোবাইলটির থিকনেস হলো 8.1 মিলিমিটার এবং ওয়েট হলো 179 গ্রামস ওভারঅল স্ট্যান্ডার্ড সাইজের মোবাইল হওয়ার কারণে খুব ইজিলি সিঙ্গেল হ্যান্ডে ক্যারি করে ইউজ করা যায় বাটন এবং পোর্সের কথা বলতে গেলে মোবাইলের রাইট সাইডে রয়েছে ভলিউম রকার এবং পাওয়ার বাটন এবং এই পাওয়ার বাটনটি ই সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার হিসেবে কাজ করে মোবাইলের লেফট সাইডে রয়েছে সিম কার্ড ট্রে যাতে দুটি সিম কার্ড ইউজ করার পাশাপাশি রয়েছে এক্সটারনাল মেমরি কার্ড ইউজ করার অপশন মোবাইলের উপর অংশে রয়েছে স্পিকার নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক আইআর ব্লাস্টার এবং 3.5 এমএম হেডফোন জ্যাকের পোর্ট মোবাইলের নিচের অংশে রয়েছে মেইন স্পিকার প্রাইমারি মাইক এবং ইউএসবি টাইপ সি চার্জিং পোর্ট সিকিউরিটি সেন্সরের কথা বলতে গেলে মোবাইলে থাকা সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটি বেশ ফাস্ট এবং স্মুথ ভাবে কাজ করতেছিল হাত যদি একটু ঘামানো থাকে তারপরে খুব ইজিলি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিটেক্ট করে আনলক করে ফেলছিল সেই সাথে মোবাইলে থাকা ফেস আনলক সিস্টেমটা যথেষ্ট ফাস্ট কাজ করছিল এছাড়া মোবাইলটিতে ইম্পর্টেন্ট প্রায় সব ধরনের সেন্সরসই রয়েছে এই মোবাইলটিতে রয়েছে ডুয়েল স্টেরিও স্পিকার এই স্পিকারে সাউন্ডে ক্রিস্পিনেস বলেন বেস বলেন একদম ব্যালেন্স পেয়েছি এবং সত্যি কথা বলতে এই প্রাইস বিবেচনা যতগুলো ফোন রয়েছে সেই সব ফোনের সাথে কম্পেয়ার করলে এই ফোনটার স্পিকার পারফরম্যান্স আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে মোবাইলটিতে অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে রয়েছে Android 11 ভার্সন এবং UI হিসেবে রয়েছে হলো MI UI 13 এবং নতুন এই UI টি কিন্তু বেশ স্মুথ এবং আগে থেকে অনেক ফাস্ট তার পাশাপাশি আমরা কোনো প্রকার ল্যাগিংস দেখা পাইনি এই মোবাইলটার UI থেকে এই মোবাইলটির ডিসপ্লেটি হলো 6.43 ইঞ্চি সাইজের এবং সাথে রয়েছে AMOLED প্যানেলের পাশাপাশি 90s রিফ্রেশ 180 হ্যাশ টাচ স্যাম্পলিং রেট সমৃদ্ধ এই মোবাইলটির ডিসপ্লে রেজোলিউশন হলো 2400 বাই 1080 পিক্সেল ডিসপ্লে পিক্সেল ডেনসিটি হলো 409 পিপিআই প্রোটেকশন হিসেবে রয়েছে কর্নিং গরিলা গ্লাস 3 এর প্রোটেকশন তার পাশাপাশি ডিসপ্লে পিক ব্রাইটনেস হলো 1000 নিটস মোবাইলটি আউটডোরে সানলাইটের নিচে ইউজ করার সময় তেমন একটা প্রবলেমও হয় না 1000 নিটস থাকার কারণে ডিসপ্লে চারপাশে বেজেল এবং চিনি রেটা আমার কাছে প্রাইস বিবেচনে ঠিকঠাকই লেগেছে সেই সাথে ডিসপ্লে ঠিক উপরে সেন্টারে রয়েছে পাঞ্চল সেলফি ক্যামেরা মাল্টিটাস্কিং এর পারফরম্যান্সের কথা বলতে গেলে আমরা বেশ স্মুথ পারফরম্যান্স পেয়েছি র‍্যাম হ্যান্ডলিং একদম ব্যালেন্স পেয়েছি তাই ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেকগুলো অ্যাপ রান করতে ইউজ করতে কোনো প্রবলেম হয়নি মোবাইলটিতে রয়েছে হোয়াইট ওয়াইন এল1 সাপোর্ট এবং সেই সাথে এই মোবাইলটিতে রয়েছে হলো আইপি53 সার্টিফিকেশন অর্থাৎ ওয়াটারপ্রুফ না ডাস্টপ্রুফ না বাট টুকটাক ওয়াটারে ছিটাফোঁটা লাগতে পারে আই মিন পানির ছিটাফোঁটা লাগতে পারবে এবং তার পাশাপাশি টুকটাক ধুলাবালুও সহ্য করতে পারবে এই মোবাইলটি Redmi Note 11 এই মোবাইলটিতে রয়েছে হলো Snapdragon 680 প্রসেসর এটি একটি অক্টা-কোর প্রসেসর যা ট্রানজিস্টর সাইজ 6 ন্যানোমিটার সেই সাথে জিপিইউ হিসেবে মোবাইলটিতে রয়েছে Adreno 610 বাংলাদেশ মার্কেটে এই মোবাইলটি আনঅফিশিয়ালি দুটো ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে একটা হলো 4GB RAM 64GB স্টোরেজ একটা হলো 6GB RAM 128GB স্টোরেজ এবং দুটো ভেরিয়েন্টেরই RAM এর টাইপ LP Reader 4X এবং স্টোরেজ টাইপ হলো UFS 2.2 এবং দুটো ফোনের প্রাইস হলো আই মিন 4GB RAM 64GB স্টোরেজের ফোনটার প্রাইস হলো 18000 টাকা থেকে 19000 টাকার মধ্যে আর 6GB RAM 128GB স্টোরেজের প্রাইসটা হলো 20000 টাকা থেকে 21 হাজার টাকার মধ্যে আনঅফিশিয়ালি এই মোবাইলটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম টেস্ট করার সময় স্টোরেজ স্পিড চেক করতে যাই মোবাইলটা রিড স্পিড পেয়েছি
मोबाइल मोबाइल डाटा दिए लंग टाइम माल्टीमिडिया समय रेडमी नोट इलेवन फोन रेयर पैनल रही क्वाड कैमरा सेट अप जर मेन कैमरा हलो फिफ्टी मेगा पिक्सल वन पॉइंट एट एपार चैनल और कैमरा से सेंसर हिसाब से रही है सैमसांग आईसोसल जे एन वन सेंसर टी एक कैमरा हलो एट मेगा पिक्सल टू पॉइंट टू एपार चार एक सौ अठारह डिग्री आल्ट्राइट कैमरा जैसे सेंसर हिसाब से रही है सनर आई एम एक्सर थ्री फिफ्टी फाइव सेंसर टी बाकी दो कैमरा हलो टू पॉइंट फोर एपार चार कर टू मेगा पिक्सल मैक्रो सेंसर कैमरा और टेप सेंसर कैमरा फिफ्टी मेगा पिक्सल मेन कैमरा और एट मेगा पिक्सल आल्ट्राइट कैमरा दिए छवि तोलार समय अबजेक्ट खूब इजिली फोकस खुशीटेन 60 फ्रेम पर सेकेंडे भिडियो शूट करा जाए तब भिडियो शूट करते जाए किस शेकी शेकी फिल पे को प्रकार अपटिकल स्टेबलेशन जो फोन थकतो होते भिडियो कर बस एक स्टेबल परफरमेंस पेत तब ओवरऑल मन करी प्राइस विवेचन ठीक ठाक आज है से मोबाइल दिए और रही है स्लो मोशन भिडियो शूट कर पाशाशी टाइम लेप्स भिडियो शूट कर अपशन य मोबाइल फ्रंट फेस रही है तेरह मेगा पिक्सल सेलफी कैमरा सेलफी कैमरा दिए ओवरऑल आउटडोर कंडिशने बस भलो छवि उठे जदि डायनिक रेंज मोटामोटी धरे रखते परे और कलर डिटेल्स बे खाटती पे स्किन टोन एकदम फ्लाट कर फिल सेलफी कैमरा छवि तोलार समय तब किस सोशल मीडिया रेडी छवि उठार कारण अने का आरोप भलो लगते मोबाइल फ्रंट कैमरा मोबाइल टी रही है कैमरा टू एपीआई सपोर्ट सो अपने चैले इन फ्यूचर मेनुअल कैमरा अर्थात जी कैम यूज करते हैं नेटवर्क और कानेक्टिविटी कथा बताते गले मोबाइल टी रेडमी नोट नाइन नोट टेनर मत मोबाइल तो फोर जी सपोर्टेड और तरह पाशाशी वाइफाई टू पॉइंट फोर गिगार्स फाइव गिगार्स दो सपोर्ट कर अपना कल टेस्ट कर देखिए कल क्वालिटी ठीक आए तरह पाशाशी ए मोबाइल क्योंकि बिल्ट इन एफ एम रेडिओ रही है रेडमी नोट इलेवन य मोबाइल रही है फाइव थाउजेंड मिली एमपेयर बैटर और साथ ही रही है थार्टी थ्री व्टर प्रो फास्ट चार्जार स्वामी तरफ से बला हे मोबाइल जो थार्टी थ्री व्टर चार्जार रही है से आगे जो स्वामी थार्टी थ्री व्टर चार्जार छो एटे भलो आगे हलो शुद्ध थार्टी थ्री व्टर चार्जार और इटा के बला हम थार्टी थ्री व्टर प्रो चार्जार तब एट ट्रु य फोन का आगे जो रेडमी नोट टेन छो से चार्ज प्राय एक घंटा दस पंद्रह मिनट मतलब समय लगे बाट इट एक घंटा पाँच छः मिनट मध्य फुल चार्ज करते पशापी मोबाइल एक बार चार्ज करार पर हल्का पतला बेसिक यूज कर जो इटार प्रोसेसर हो सिक्स नैनोमिटर बेस मैंने हाई पार्फरमेंस बेस्ड कथा बोलते गले भूल है मैं हाई बैटारी एफिसियंट बोलते हैं फोनटार प्रोसेसर सो प्राय देखे दो दिन मतलब चार्ज बैकअप पे हल्का पतला बेसिक यूज कर अपर दिखे हेवी गेमिंग माल्टीमिडिया कन्जामशन कर ले 
পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা ক্ষেত্র বিশেষ আমরা সাত ঘন্টার মতো চার্জ ব্যাক আপ পেয়েছি এই মোবাইলটি থেকে এবার চলুন আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড জেনে নিই মোবাইলের কী কী ল্যাকিংস এবং বেস্ট সাইড রয়েছে প্রথমে চলুন আমরা জেনে নিই এই মোবাইলের কী কী ল্যাকিংস অর্থাৎ দুর্বলতা রয়েছে এই মোবাইলটার নাম্বার ওয়ান ল্যাকিংস হলো এই মোবাইলটার ডিসপ্লেতে গরিলা গ্লাস থ্রি এর প্রোটেকশন রয়েছে যেটা আমরা রেডমি নোট টেনও দেখেছি দ্যাট ইজ ওকে এভরিথিং ফাইন নাইনটি আজ রিফ্রেশেটও রয়েছে বাট মোবাইলটার রেয়ার প্যানেল এবং বডি ফ্রেমটা একটু নিম্নমানের হয়ে গিয়েছে এটা আর একটু কোয়ালিটি সম্পন্ন হলে ভালো হতো বিকজ রেডমি নোট সিরিজ বলে কথা একটু প্রিমিয়াম দেওয়া আসলে উচিত ছিল দেন সেকেন্ড যে বিষয়টা আমার ফোনের ক্ষেত্রে ল্যাকিংস মনে হচ্ছে এটা অবশ্যই অনেক বড় একটা ল্যাকিংস সেটা হলো এই মোবাইলটার যে ক্যামেরা রয়েছে চারটা ক্যামেরার মধ্যে জাস্ট মেইন ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে আমার কাছে ভালো লেগেছে ইভেন আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে বাট আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা বলেন এবং বাকি যে দুটো ক্যামেরা আছে টু মেগা পিক্সেল করে ডেপ সেন্সর ক্যামেরা এবং ম্যাক্রো সেন্সর ক্যামেরা সেগুলোর পারফরমেন্সও আমার কাছে আপ টু দ্য মার্ক মনে হয় না একদমই মোটামুটি লেগেছে এবং তার পাশাপাশি এই মোবাইলটা যে ভিডিও শ্যুট করার সময় একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলেছি যে এই ফোনটা কিন্তু রেডমি নোট টেনের থেকে কিছুটা ডাউনগ্রেড করা হয়েছে রেডমি নোট টেনে কিন্তু ফোর কেতে শ্যুট করা যায় বাট এই ফোনটাতে কিন্তু ফোর কে রেজলিউশনে শ্যুট করার অপশন নেই হাইস্ট টেন ইটিপি সিক্সটি ফ্রেম পার সঙ্গে শ্যুট করতে হবে সো এটা কিন্তু একটা ডাউনগ্রেডেড অপশন দেন সর্বশেষ এই ফোনটার আরেকটা স্ট্রং ল্যাকিংস রয়েছে সেটা হলো এটাতে যে প্রসেসরটা রয়েছে স্ন্যাপড্রাগনের সিক্স এইটি প্রসেসর এটা কিন্তু খুব ভালো একটা প্রসেসর বেশ হাই পারফরমেন্স বেসড এবং হাই এফিসিয়েন্ট মানে এই প্রাইস বিবেচনা ফোনগুলোর সাথে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন বাট এই ফোনটাতে যখন আমরা গেম খেলতে গিয়েছি প্রত্যেকটা গেমই যদি আপনি লো গ্রাফিক্স সেটিংয়ে খেলেন দেন এভরিথিং ফাইন বাট এই ফোনটা যখন মোটামুটি যতদূর পর্যন্ত গ্রাফিক্স সাপোর্ট করে সেই রকম গ্রাফিক্স সেটিংয়ে যদি আপনি এই ফোনটাতে গেমস খেলতে চান তাহলে বেশ ভালো লেভেলের ল্যাকিংস দেখা পেয়েছে যেটা আমার মনে হয় এই প্রবলেমটা হওয়ার প্রধান কারণ হলো এই ফোনটাতে যে জিপিওটা রয়েছে এই জিপিওটা নতুন একটা জিপিও হতে পারে এখনও প্রপারলি এই প্রসেসরের সাথে একসাথে হয়ে অপটিমাইজভাবে কাজ করতে পারতেছে না সো আগামীতে ছোট ছোট আপডেট এসে আই থিঙ্ক এই জিপিওর পারফরমেন্সটা ইনক্রিজ হবে তখন আমরা আরও ভালো পারফরমেন্স পাবো এই মোবাইলটা দিয়ে গেমস খেলার সময় তবে একটা জিনিস বলে দিই এই মোবাইলটা কিন্তু ওভারঅল গেমিং পারফরমেন্স এমনিতে খুবই ভালো এবার চলে আমরা জেনে নিই এই মোবাইলটা কী কী বেস্ট সাইড রয়েছে তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হলো এই মোবাইলটার ইন হ্যান্ড ফিল্ড সত্যি কথা বলতে এখনকার যুগের ফোনগুলো অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে সেই জায়গায় সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি নিচে কিন্তু এটা সাইজ সিক্স পয়েন্ট সাইজের ডিসপ্লে সো বেশ কমফোর্টেবল লাগে হাতে নিয়ে ইউজ করতে গেলে এবং তার পাশাপাশি অ্যামোলেট প্যানেল রয়েছে নাইনটিয়াস রিফ্রেশেট রয়েছে এবং সত্যি কথা বলতে কি মোবাইলটার ডিসপ্লেটা অনেক ভালো ওয়ান এইটিয়াস টাচ স্যাম্পলিং রেট রয়েছে মাল্টি টাচকিং করে যেমন ভালো লাগে তার পাশাপাশি মিডিয়া কনজামশন করেও কিন্তু এই ফোনটা থেকে একদম প্রিমিয়াম লেভেলের একটা ফিল পেয়েছি অ্যাজ এ এন্ট্রি লেভেলের মিড রেঞ্জ বাজেট ফোন হিসাবে দেন এই মোবাইলটাতে যে এম আইউআই থার্টিনটা রয়েছে সেটার পারফরমেন্স আমাদের কাছে বেশ ভালো লেগেছে বেশ স্মুথ লেগেছে সেরকম কোনো ল্যাগিংস বা ফ্রেম ড্রপ আমরা পাইনি ফোনটার ইউআই থেকে তার পাশাপাশি যদি এটাতে অ্যান্ড্রয়েড টুয়েলভ ভার্সন থাকতো ভালো হতো বিকজ অ্যান্ড্রয়েড ইলেভেন তো অনেক দিন হয়ে গেল যেহেতু এম আইউআই থার্টিন আসছে সো অ্যান্ড্রয়েড টুয়েলভ হলে ভালো হতো তবে এটা কিছুদিন পরে এমনি তো এসে পড়বে আরেকটা বিষয় হলো এই ফোনটাতে যে ব্যাটারিটা রয়েছে মেইনলি ব্যাটারি তো না চার্জ ব্যাক আপের কথা যদি বলি সিক্স নাইনোমিটার বেস্ট প্রসেসর হওয়ার কারণে আপনি যদি বেসিক ইউজ করে থাকেন তাহলে নিয়ে দিয়ে দেয় দেড় দিন থেকে প্রায় দুই দিনের মতো চার্জ ব্যাক আপ পাবেন যেটা আমার কাছে যথেষ্ট ভালো এবং বেশ স্ট্রং একটা পয়েন্ট মনে হয়েছে অ্যাজ এ হ্যান্ডি ফোন হিসাবে তার পাশাপাশি এই মোবাইলটাতে যে হ্যাপটিক ফিডব্যাকের কথা যদি বলি অসম মানে সত্যি কথা বলতে জাস্ট অসম মানে প্রাইস বিবেচনা আমি বলতেছি জাস্ট অসম মানে আপনার কাছে খুবই ভালো লাগবে মানে এত ভ্যারাইটি স্টেপে হ্যাপটিক ফিল দিবে আপনাকে এটা আপনার অনেক ভালো লাগবে মানে যেটাকে বলা হয় অনেকটা টাচ ভাইব্রেশনের মতো আমরা যেটা বলে থাকি সেই হ্যাপটিক ফিডব্যাকটাই ফোনের খুবই খুবই ভালো দেন সর্বশেষ তিনটা বিষয় নিয়ে আমি কথা বলবো তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হলো এই মোবাইলটা ডুয়েল স্টোরি স্পিকার জাস্ট অসম মানে এটা সাউন্ড পারফরমেন্স আপনাদের কাছে এমনি তো ভালো লাগবে ফোনটা কিনেন অথবা না কিনেন কোনো দোকানে যে মোবাইলটার স্পিকার পারফরমেন্স দেখবেন আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তার পাশাপাশি নাম্বার টু এই মোবাইলটার যে মেইন ক্যামেরাটা রয়েছে সেই ক্যামেরাটা অনেকেই ভালো বাকি ক্যামেরাগুলো অবশ্যই দুর্বল সেটা আমি ল্যাকিং সেকশনে বলেছি এবং তার পাশাপাশি এই মোবাইলটা যদি আপনি গেমস খেলেন আপনার কাছে খুবই ভালো লাগবে নর্মাল গেমসগুলো আপনি খুব ভালোভাবে খেলতে পাবেন বাট পাবজি ফ্রি ফায়ার বলেন বা জেনশিন ইম্প্যাক্ট টাইপ হেভি গেমসগুলোর ক্ষেত্রে আপনার হতে পারে যে একটু লো বা মিডিয়াম রেঞ্জের গ্রাফিক সেটিংয়ে যদি খেলেন তাহলে আপনার কাছে এই ফোনটা ইউজ করে এবং গেমস খেলে খুবই